தரம் பத்து கணிதம் ஒன்று வர்க்கம் மூலம் இரண்டாம் பாகம் முதலாம் பாகத்தில் நீங்கள் நிறைவர்க்கம் அல்லாத ஓர் எண்ணின் வர்க்க மூலத்தை அண்ணளவாக காணும் முறையை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ நீங்கள் யாதேனும் ஓர் எண்ணின் வர்க்க மூலத்துக்கான ஒரு அண்ணளவான பெருமானத்தை வகுத்தல் முறை மூலம் காண்பதை பற்றி பார்க்க போகின்றோம் இங்கு ஒரு உதாரணம் தரப்பட்டிருக்கின்றது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி நான்கின் வர்க்க மூலத்தை பார்க்க வேண்டும் இதனை நாங்கள் வகுத்தல் முறை மூலம் அல்லது சாதாரண முறை என்று சொல்லப்படும் அதன் மூலம் நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் இதனை பார்ப்பதற்கு இங்கு ஆறு படிகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் இந்த ஆறு படிகளை நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக செய்வமாக இருந்தால் இந்த வர்க்க மூலத்தை ஈஸியாக கண்டுடலாம் எனவே ஒவ்வொரு படியாக நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் ஸோ முதலாவது படியை பார்த்தீங்கன்னால் படி ஒன்று இடப்பக்கமாக இரு இலக்கங்கள் வீதம் வேறுபடுத்துக எனவே நான் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் சொன்னால் இந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி நாலு இடப்பக்கத்துலேருந்து ரெண்டு ரெண்டாக நான் பிரிக்க போகிறேன் அப்போ ரெண்டு ரெண்டாக பிரித்தால் ஒன்று வந்து பதினேழு வரும் மற்றது வந்து அறுபத்தி நான்கு என்று வரும் ரெண்டாக பிரித்தாச்சு எனவே இது வகுத்தல் முறை என்பதால் நான் வகுத்தல் முறை போல் இதுதான் வகுத்தல் முறை இனி பனிரெண்டு முதலில் வரும் இலக்கத்தின் கிட்டிய வர்க்க மூலத்தை எழுதுக அதான் நீங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன அதாவது பனிரெண்டு வந்து முதலில் வரும் இலக்கத்தின் கிட்டிய வர்க்க மூலத்தை எழுதுக முதல்ல வர்ற எண் அது பதினேழு இந்த பதினேழு எடுத்தோம் என்றால் அது இந்த கிட்டிய வர்க்க மூலம் வந்து நான்கு நான்கு தான் அதனுடைய முதல் இதில் நான்கு இதில் எழுத போகின்றேன் கோட்டிற்கு மேலேயுள்ள எண்ணையும் எண்ணையும் இடப்பக்கத்தில் எண்ணையும் பெருக அப்போ நாங்கள் இதில் நாலு இங்கே நாளையும் போட்டோம் இந்த கோட்டுக்கு மேலே இருப்பது நாலு இங்கே நாலு நன்னாங்கு பதினாறு இல்லையா பதினாறு அது பிறகு தான் கழித்தம் என்றால் பதினேழுலேருந்து பதினாறு போனால் ஒன்று படி நான்கு அடுத்த இரு எண்களை கீழே எழுதுக அடுத்த இரு என்னது இந்த அறுபத்தி நாலு தான் அடுத்த இரு எண்ணா தான் நாங்கள் கீழே எழுத போகிறோம் அறுபத்தி நான்கு படி ஐந்து கோட்டிற்கு மேலே உள்ள எண்ணின் இரு மடங்கை இடது பக்கத்தில் எழுதுக ஸோ இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் கோட்டிற்கு மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட்டுக்கு மேலே இருக்கிறது நான்கு இந்த நான்குன்ற இரு மடங்கை இங்கே எழுதுவோம் நாங்கள் அதாவது நான்கு தர இரண்டு எட்டு இந்த நான்குன்ற அதாவது இந்த நாலுன்ற இரு மடங்கு தான் இங்கே வருது நாலு தர ரெண்டு அதை எழுதிட்டோம் இல்லை எட்டு அடுத்தது படி ஆறு கோட்டிற்கு மேலே வலது பக்கத்திலும் கோட்டிற்கு மேலே வலது பக்கத்திலும் இதில் வலது பக்கத்திலும் இடது பக்கத்திலுமாக இங்கே இடது பக்கத்திலேயுமாக இங்கே இருக்கிறது கோட்டிற்கு இடது பக்கத்திலும் ஒரே இலக்கத்தை இடுக அப்போ நான் இங்கே வந்து ரெண்டுக்கும் ஒரே இலக்கம் போடணும் முதலாவது நான் ஒண்ட போட்டு பார்க்குறேன் ஒன்றண்டு சொன்னால் ஒன்று தர எண்பத்தொன்று எண்பத்தொன்று சின்னெழுத்து எனவே நான் ஒன்று போடலாது அப்போ நான் இனி ரெண்டாக போட்டு பார்க்க போகிறேன் ரெண்டாக போட்டு ரெண்டு சொன்னால் இதில் ரெண்டு இங்கேயும் ரெண்டு வந்து எண்பத்தி ரெண்டு தர ரெண்டு நூற்றி அறுபத்தி நான்கு எனவே ஆயிரத்தி எழுநூற்றி 
அறுபத்தி நான்கின் வர்க்க மூலம் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு உதாரணம் ரெண்டு வந்து இது ஒரு முழு எண் இல்லை இது ஒரு தசம புள்ளி உள்ள ஒரு எண் மூன்று தசம் ஆறு ஒன்று எனவே இந்த படி ஒன்று சற்று மாறுபட்டது படி ஒன்று வந்து நாங்கள் முதல் சொன்ன படி வந்து இடது பக்கத்தில் இருந்து நாங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக பிரிக்கணும் ஆனால் இப்போ வந்து என்றால் தசம புள்ளியிலிருந்து இரு இலக்கங்கள் வீதம் வேறுபடுத்துக நாங்கள் இப்போ வந்து என்றால் இந்த தசம புள்ளியிலேருந்து ரெண்டு புள்ளியிலாக ரெண்டாக வேறுபடுத்தணும் அதாவது இங்கே அறுபத்தி ஒன்று ஒரு ஒரு அண்ட் இந்த மூன்று ஒரு அண்ட் ரெண்டாக பிரித்துட்டாங்க இனி பிரித்தல் இது போடுவோம் முதலில் வரும் இலக்கத்தின் கிட்டிய வர்க்கம் மூலம் உங்களுக்கு தெரியும் முதல வர்றது மூன்று மூன்றுண்ட வர்க்கம் மூலம் வந்து கிட்டியது வந்து ஒன்று தான் ஒன்று இல்லையா எனவே இது இங்கு ஒன்றாக வரும் ஒன்று தர ஒன்று ஒன்று இதை கழித்தம் என்றால் மூன்றிலே ஒன்று போனால் ரெண்டு ரைட் படி மூன்று வெளியிட்டம் கோட்டுக்கு மேலே படி நாலு இப்ப படி நான்கு அடுத்த இரு எண்களையும் கீழே எழுதுக அதாவது இந்த அறுபத்தி ஒன்றை நாங்கள் கீழே எழுதணும் அறுபத்தி ஒன்றை பேந்து படி ஐந்து வந்து இந்த கோட்டிற்கு மேலே உள்ள எண் அதாவது இந்த ஒன்றின் ஒன்றை இரண்டால் பெருக்கி இங்க போடுவோம் நாங்கள் இதுல ஸோ ஒன்றை ரெண்டால் பிரிக்கணும் என்றால் ரெண்டு அந்த ரெண்டு தான் இதில் வரும் இல்லையா ரெண்டு இனி இப்போ கோட்டிற்கு மேலேயும் இங்கேயும் இங்கேயும் ஒரே எண்ணை நாங்கள் எழுத வேண்டும் எந்த எண்ணை எழுதினால் எங்களுக்கு நாங்கள் பார்ப்போம் இருநூற்றி அறுபத்தொண்டு வரணும் இந்த எண்ணை போடுற ரெண்டு எண்ணும் இங்கேயும் இங்கேயும் போடுற எண்ணை பெருக்கினால் எங்களுக்கு இருநூற்றி அறுபத்தொண்டு வரணும் ரெண்டேக்க நீங்கள் உதாரணமாக நாங்கள் ஐந்த போட்டோம் என்றால் ஐந்த போட்டு பார்ப்போம் ஐந்த போட்டால் ஐந்து தர இருபத்தி ஐந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்போ ஐந்து காணாது இல்லையா அடுத்தது நாங்கள் ஒன்பதை போட்டோம் என்றால் இங்கேயும் ஒன்பது இங்கேயும் ஒன்பது ஒன்பதை போட்டால் எங்களுக்கு சரியாக இருநூற்றி அறுபத்தொன்று வருகிறது ஒன்பது தர இருபத்தொன்பது இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று இது வந்து ரெண்டு வந்து இந்த எண் வந்து இந்த ஒன்பது தர இருபத்தொம்பது எனவே மூன்று தாசம் ஆறு ஒன்றின் வர்க்கம் மூலம் வந்து இங்கு தசம் இருக்கிறபடியா இங்கே தசம் ஒன்று தசம் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஏழின் வர்க்க மூலத்தை இது தசமகானத்துக்கு நாங்கள் பார்க்கணும் அதாவது இது தசமகானம் இங்கே கரப்பட்டுள்ளது எனவே இதை நாங்கள் தசமகானத்தில் போட்டால் இது தசமானம் என்பதால் எங்களுக்கு மூன்றாவது தசமானத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று பார்த்தால் தான் நாங்கள் இது கண்டுவாக சொல்லலாம் எனவே இதை நான் பிரிக்க போகின்றேன் இடது பக்கத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு தசம் பேந்து சைவர் சைவர் இது ஒரு தசமானத்துக்கு இப்போ ரெண்டு தசமானத்துக்கு இது நான் மூன்றாவது தசமானத்தையும் கண்டன் என்று சொன்னால் தான் ரெண்டாவது தசமானத்தும் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு நான் பார்க்கலாம் எனவே இதுதான் என்னுடைய இலக்கங்கள் ஸோ இப்பொழுது முதலாவது இரண்டு எண்கள் இருக்கின்றன இந்த ரெண்டு எண்களும் இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழுன்ற அண்ணளவான வர்க்கம் மூலம் வந்து ஐந்து எனவே நான் இதில் ஐந்து என்று போட்டேன் சொன்னால் இதுவும் ஐந்து ஐந்து தர ஐந்து இருபத்தி ஐந்து இதை நான் கழித்தன் என்று சொன்னால் இங்கு ரெண்டு வருகிறது 
இந்த முப்பத்து ஏழை கீழே இறக்கணும் இறக்கணும் என்றால் இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு ரெண்டு மூன்று ஏழு இந்த ஐந்தை ரெண்டால் பெருக்கி நாங்கள் இதில் போட வேண்டும் அதாவது ஐந்து தர ரெண்டு பத்து இல்லையா இந்த ஐந்தை நாங்கள் ரெண்டால் பெருக்கணும் அது எங்களுக்கு பத்து எனவே இங்கும் ஒரு இலக்கம் நான் எழுத வேண்டும் அதே இலக்கத்தை நான் இங்கேயும் எழுத வேணும் இல்லையா அந்த இலக்கம் வந்து எனக்கு இருநூறு இருக்கிறபடி தான் இங்கு ரெண்டை போடுவதன் மூலம் இரண்டு தர ஐம்பத்தி ரெண்டு அது வந்து இருநூற்றி நான்கு இதை கழித்தனென்றால் இருநூற்றி நாலு என்றால் எனக்கு முப்பத்தி மூன்று கிடைக்கிறது இனி இந்த ரெண்டு சைபரையும் கீழே இறக்குவனா இருந்தால் மூன்று மூன்று சைபர் சைபர் இருக்கிறது ஐம்பத்தி ரெண்டை இரண்டால் பெருக்கினால் எங்களுக்கு நூற்றி நான்கு கிடைக்கிறது எனவே இங்கு நூற்றி நான்கு அது வந்து இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டை இரண்டால் பெருக்கி வருகிறது ஐம்பத்தி ரெண்டை ரெண்டால் பெருக்கினாங்க என்ன நாங்கள் நூற்றி நான்கு எனவே இங்கே ஒரு எண் இங்கேயும் ஒரு எண் நாங்கள் இட வேணும் அந்த எண் வந்து மூன்று இங்கே மூன்று போட்டு இங்கே மூன்றையே போட்டால் இந்த மூன்றாய் இதால் பெருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு மூன்று ஒன்று இரண்டு ஒன்பது இதை கழித்தால் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஒன்று ஏழு ஒன்று இனி என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த சைவரையும் கீழே இறக்குவோம் இறக்கினம் என்றால் சைவர் சைவர் இனி இப்ப இந்த ஐந்து ரெண்டு மூன்று ஐநூற்றி இருபத்தி மூன்றின் என்ற இரண்டால் பேருக்கு இங்கே போடணும் இங்கே போட்டால் மேலே இருக்கிற இன்னொன்று வந்து ஐநூற்றி இருபத்தி மூன்று அல்ல இங்கே மேலே இருக்கிறது ஐநூற்றி இருபத்தி மூன்று அது ரெண்டால் பெருக்கணும் என்றால் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு இனி இதில் ஒரு நம்பரை போடணும் இதில் ஒரு எண்ணம் விடணும் அந்த எண் வந்து இதுக்கு சமனாக வர வேண்டும் எனவே இங்கு ஆயிரத் ஒன்று ஏழு ஒன்று சைபர் சைபர் இருக்கிறது இங்கு ஒன்று சைபர் நாலு ஆறு இருக்கிறது எனவே ஒன்றை போட்டோம் என்றால் எங்களுக்கு ஒன்று சைபர் நான்கு ஆறு ஒன்று எனவே இதை கழித்தால் எங்களுக்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது ஒன்று ஆறு மூன்று ஒன்பது ஒன்று இனி இந்த ரெண்டு சைபரையும் கீழாக்கினால் எங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது இதனுடைய ஐயாயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தி ஒன்று அதான் மேலே இருக்கு அது ரெண்டால் பெருக்கினம் என்றால் எங்களுக்கு பத்தாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கிடைக்கிறது எனவே இதிலே ஒரு எண் இதிலே ஒரு எண் திருப்பி நாங்கள் போட வேண்டும் அந்த எண் வந்து ஆறு ஆறை போட்டால் இங்கு எங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஆறு ரெண்டு ஏழு ஏழு ஐந்து ஆறு இதை கழித்தால் எங்களுக்கு ரெண்டு ஆறு எட்டு ஏழு ஆறு இதோட நாங்கள் நிறுத்திக்கொள்ளலாம் பார்த்தீங்கன்றால் இந்த மூன்றாவது தசுவானம் ஐந்துக்கு மேலே இருக்கிறபடியால் இங்கே ஆறன் இருக்கிறது ஐந்துக்கு மேலே இருக்கிறபடியால் இந்த எண் வந்து இனி ரெண்டாக மாறும் இல்லையா எனவே எங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஏழுன்ற வர்க்க மூலம் அண்ணளவாக ஐம்பத்தி ரெண்டு தசம் மூன்று ரெண்டு உதாரணம் நான்கு மூன்று தசம் நாலு ரெண்டு ஒன்றின் வர்க்க மூலத்தின் பருமதியை இரண்டு தசமகானத்துக்கு காணவனும் எனவே இது வந்து இந்த இரக்கங்களை நாங்கள் இடது பக்கத்திலிருந்து பிரிக்கணும் முக்கியமாக இந்த தசமானத்திலிருந்து பிரிக்கணும் எனவே இதை பிரிப்பதாக இருந்தால் மூன்று 
அது ஒரு இலக்கம் தான் என்ன தசமானத்தை முன்னுக்கு ஒரு இலக்கம் இனி பின்னுக்கு வார இலக்கம் தான் ரெண்டு ரெண்டாக பிரிக்கணும் அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டு ஒன்று சாய்வர் 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 எனவே இது எங்களுக்கு காணும் நினைக்கிறேன் இதில் ஒன்று ரெண்டு மூன்று தசமானம் இருக்கிறபடியால் எங்களுக்கு இரண்டு தான் தேவை மூன்றை எடுத்தால் தான் நாங்கள் ரெண்டாவதை சொல்ல முடியும் இதான் சொல்லி இல்லையா அப்போ இனி இதை நாங்கள் பிரித்தமாக இருந்தால் ஓகே இங்கே இருக்கு மூன்று இருக்கிறது மூன்று வந்து எங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று 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 தான் இல்லையா மூன்று இந்த கிட்டிய வர்க்க மூலம் வந்து ஒன்று அதை பிரித்தம் என்றால் எங்களுக்கு ரெண்டு கிடைக்கிறது நாற்பத்தி ரெண்டை கீழே இறக்கினால் இனி இந்த ஒன்றின்ற இரண்டு மடங்கை நாங்கள் எழுதணும் ஒன்று ரெண்டு மடங்கு ரெண்டு இனி இதுக்கு பக்கத்தில் இங்கேயும் இங்கேயும் ஒரே எண்ணை எழுத வேண்டும் எனவே நான் இங்கே எட்டை எழுதுகின்றேன் எட்டு எழுதினால் எட்டு தர இருபத்தி எட்டு இருநூற்றி இருபத்தி நான்கு அதை நாங்கள் கழித்தோம் என்றால் எங்களுக்கு பதினெட்டு கிடைக்கிறது இனி இந்த ரெண்டு சைவரையும் கிளறாக்குவோம் அந்த சாரி பத்தை இறக்க வேண்டும் நாங்கள் இந்த பத்தை கிளறாக்குவோம் பத்தை இறக்கினோம் என்றால் இனி இந்த பதினெட்டின் ரெண்டு மடங்கை நாங்கள் இங்கே எழுத வேண்டும் மேலே இருப்பது பதினெட்டு அது இந்த ரெண்டு மடங்கு வந்து முப்பத்தி ஆறு இனி முப்பத்தாறுக்கு பக்கத்திலேயும் இந்த பதினெட்டுக்கு பக்கத்திலையும் ஒரே எண்ணை இட வேண்டும் அது இந்த பெருக்கம் வந்து இது கிட்டவாக இருக்கணும் அதாவது நாங்கள் நான்கை போட்டால் இங்கேயும் இங்கேயும் நான்கை போட்டால் நான்கு தர முந்நூற்றி அறுபத்தி நான்கு எங்களுக்கு ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு எனவே இதை கலைத்தம் என்றால் எங்களுக்கு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு கிடைக்கிறது இனி இந்த ரெண்டு சைவரையும் கீழே இறக்குவோம் இறக்கி போட்டாச்சு இனி இந்த ஆயிர நூற்றி எண்பத்தி நான்கு மேலே இருக்குது அதுன்ற ரெண்டு மடங்கை நாங்கள் இங்கே எழுதணும் அது அவ்வளவு முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு ஸோ முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு அங்கே இது வந்தது இந்த மேலே இருக்கிற நூற்றி எண்பத்தி நாலு இந்த நூற்றி எண்பத்தி நாலை பெருக்கி ரெண்டாவில் பெருக்கி போட்டுனாங்க இனி இதுலேயும் ஒரு நம்பர் போகணும் இதுலேயும் ஒரு எண் விடணும் இந்த எண் வந்து இதை பெருக்கேக்க இந்த மூவாயிரம் முப்பத்தி ஆயிரத்தி நானூறு கிட்டவா வரணும் இல்லையா எனவே அந்த எண் வந்து ஒன்பது ஒன்பதை போட்டால் இங்கே எங்களுக்கு முப்பத்தி மூவாயிரத்தி இருநூற்றி ஒன்று வருகிறது இதை கழித்தால் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது இதோட நாங்கள் நிப்பாடலாம் அவங்களுக்கு இப்போ மூன்று தசமானம் கிடைத்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்க என்றால் இங்கே இது ஒன்பதாக இருப்பதால் அதாவது ஐந்துக்கு கூட இருப்பதால் இதுக்கு முன்னுக்கு உள்ள எண் வந்து நாள் இல்லாமல் ஐந்தாக மாறும் எனவே அன்னளவாக மூன்று தசம் நாலு ரெண்டு ஒன்றின் வர்க்க மூலம் ஒன்று தசம் எட்டு ஐந்து